আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু সুপার ইংলিশ কেয়ার প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আজকে আমি ক্লাস 9 এর ইংরেজি বিষয়ের 4.3.1 এর যে অ্যাক্টিভিটি রয়েছে সেটা বাংলা সহ তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব আশা করি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখবে ভিডিও দেখলে অবশ্যই তোমার এই যে টোন সম্পর্কে যত সমস্যা রয়েছে তুমি সমাধান করতে পারবে এখন ইনস্ট্রাকশন কি দেওয়া রয়েছে 4.3.1 এর যে ইনস্ট্রাকশন রয়েছে রিড দা ফলোইং নোট টু নো হাউ আ টেক্সট রিফ্লেক্টস দা অথরস ফিলিংস ইমোশনস এন্ড মুডস টুয়ার্ডস আ পার্টিকুলার ক্যারেক্টার অর সিচুয়েশন বাংলা অর্থ হচ্ছে একটি টেক্সট বা পাঠ্য কিভাবে একটি নির্দিষ্ট চরিত্র বা পরিস্থিতির প্রতি লেখকের অনুভূতি আবেগ এবং মেজাজ প্রতিফলিত করে তা জানতে নিম্নলিখিত নোটটি পড়ো এখন আমাদের যে টেক্সট বই বই রয়েছে এই জায়গায় কিন্তু এরকম নোট দেওয়া রয়েছে আমি ওগুলা বাংলা অর্থ সহ তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব তাহলে এই জায়গায় কি দেওয়া রয়েছে নাম্বার এই জায়গায় প্রথমে দেওয়া রয়েছে কি যে নোটে দেওয়া রয়েছে টোন টোন হচ্ছে কি মানে এটার বিভিন্ন অর্থ রয়েছে আমি যে টোনের অর্থ যেটা আমার কাছে ভালো মনে হয়েছে ডিকশনারি থেকে আমি সেটা দিয়েছি টোন অর্থ হচ্ছে স্বর অথবা স্বরভঙ্গি আর ইংরেজিতে এটার প্রোনাউন্সিয়েশন কিন্তু টোন টকারে টো টকারে ঠো দন্ত তার মানে এটার উচ্চারণ হবে কি টোন এখন আমি যে রিডিং যেটা রয়েছে সেটা তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব। টোন ইজ আ লিটারি ডিভাইস ইউজ টু রিফ্লেক্ট দ্য রাইটার্স অ্যাটিটিউড টুয়ার্ড আ ক্যারেক্টার সিচুয়েশন অর দ্য সাবজেক্ট ম্যাটার অফ আ টেক্সট বলা হচ্ছে স্বর হলো একটি সাহিত্যিক কৌশল যা একটি চরিত্র পরিস্থিতি বা পাঠের বিষয়বস্তুর প্রতি লেখকের মনোভাব প্রতিফলিত করতে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ টোনের মাধ্যমে লেখকের কি মনোভাব মন মেজাজটা প্রকাশ করে ইট হেল্প টু মেক আ রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য রাইটার অ্যান্ড দ্য রিডার্স দ্যাট ইনফ্লুয়েন্সেস দ্য রিডার্স টু হ্যাভ আ পার্টিকুলার অ্যাটিটিউড অ্যান্ড ফিলিংস টুয়ার্ড আ সার্টেন ক্যারেক্টার সিচুয়েশন অর আ টেক্সট বলা হচ্ছে এটি এটি লেখক এবং পাঠকের মধ্যে একটি সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করে যা পাঠকদের একটি নির্দিষ্ট চরিত্র পরিস্থিতি বা পাঠের প্রতি একটি বিশেষ মনোভাব এবং অনুভূতি তৈরি করে বলা হচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম মানে একই সময়ে ইট গাইডস দ্য রিডার্স নট টু টেক এনি আনফেয়ার টোন টু এনি ক্যারেক্টার অর আ টেক্সট এটা একই সাথে একই সময় এটি গাইড করে অর্থাৎ পরিচালনা করে পাঠকরা যেন অন্য কোন চরিত্র বা পাঠের প্রতি কোন অন্যায় স্বর না গ্রহণ করে অথবা না নেন ইটস ট্রু দ্যাট এটা সত্য যে সামটাইমস দ্য টোন মে রিফ্লেক্ট দ্য রাইটার্স পার্সোনাল অ্যাটিটিউড অর অপিনিয়ন বাট ইট ইস লেস অ্যাবাউট হোয়াট দ্য রাইটার ফিলস অ্যান্ড মোর অ্যাবাউট হাউ দ্য রাইটার দ্যাট রাইটার ওয়ান্টস দ্য রিডার টু ফিল বলা হচ্ছে এটা সত্য যে কখনো কখনো স্বরটি লেখকের ব্যক্তিগত মনোভাব বা মতামতকে প্রতিফলিত করতে পারে তবে লেখক কি অনুভব করেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয় বরঞ্চ কি গুরুত্বপূর্ণ সেই লেখক পাঠককে কিভাবে অনুভব করতে করাতে চান সেটাই হচ্ছে কি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানে লেখকরা কি অনুভব করবে অর্থাৎ লেখক আমাদেরকে যারা পাঠক রয়েছে তারা কি আমাদেরকে কি অনুভব করাতে চান সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং মানে সো টু হ্যাভ আ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ এনি টেক্সট ইটস ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টোন অফ দ্য টেক্সট তাহলে বলা হচ্ছে কি যে তাই যে কোনো টেক্সট ভালোভাবে বোঝার জন্য স্বর বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এরপরে কি রয়েছে দ্য টোন অফ এ দ্য টোন অফ আ ফিস অফ রাইটিং ইস লাইক দ্য টোন অফ ইউর ভয়েস ওয়েন ইউ স্পিক অর ইউর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যারাউন্ড অ্যান আদার পারসন বলা হচ্ছে একটি লেখার স্বর তোমার কণ্ঠস্বরের মতো যখন তুমি অন্যের সাথে কথা বলো তাহলে তোমার কণ্ঠস্বর কি হয়ে যায় মানে পরিবর্তন অথবা যেরকম হয় অথবা তুমি যদি কথা না বলো তুমি অন্য কোথাও উপস্থিত থাকো তাহলে তোমার শারীরিক ভাষা যেটা চারোপাশে অন্য ব্যক্তির সাথে কথা বলে টোনটাও এইরকম ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক পিউপুল লাভ ইউ মে হ্যাভ আ লাইট অ্যান্ড ফানি টোন অফ ইউর ভয়েস হুইচ মাস্ট বি দ্য অপোজিট ওয়েন ইউ উইল ডেলিভার আ পিস অফ সিরিয়াস ইনফরমেশন বলা হচ্ছে তুমি যদি মানুষকে হাসাতে চাও তবে তোমার কণ্ঠে হালকা এবং মজার স্বর থাকতে হবে এবং 
अपर दिखे की गुरुत्वपूर्ण तथ्य प्रदान कर समय तुम कंठस्वर ठीक विपरीत हो কিসের বিপরীত এই যে মজা এবং হালকা এর বিপরীত কিন্তু কণ্ঠস্বর হবে সিরিয়াস কোন ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য সো বিফোর টকিং আর রাইটিং ইউ হ্যাভ টু সেট ইউর টোন সুতরাং কি বলা হচ্ছে তাই কথা বলার বা লেখার আগে তোমার নিজস্ব স্বর অথবা টোন ঠিক করতে হবে রাইটার ইউজ রাইটার ইউজ সেভারেল টেকনিক্স টু কনভে টোন ইনক্লুডিং বলা হচ্ছে লেখকরা স্বর বোঝানোর জন্য বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে এখন আমরা শিখব কি যে লেখকরা যে সকল স্বর ব্যবহার করার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করেন আমরা সেইটাই আগে দেখব এই জায়গায় বলা হচ্ছে সেভারেল টেকনিক্স টু কনভে টোন অর্থাৎ টোন বা স্বর বোঝানোর জন্য বেশ কিছু কৌশল মানে কি কি কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে লেখকরা তাদের স্বর কোন মানে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেন এক নাম্বার এই জায়গায় চলে আসছে কি চয়েস অফ ওয়ার্ডস অর্থাৎ শব্দ চয়ন মানে শব্দ কিছু কিছু শব্দ রয়েছে সেই শব্দের মাধ্যমে আন্ডারস্ট্যান্ডিং টোন ইনভলভ স্পিকিং দ্য রাইট ওয়ার্ডস বলা হচ্ছে টোন বোঝার সাথে সঠিক শব্দ চয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ অথবা জড়িত থাকে অথর্স চুজ ওয়ার্ডস দ্যাট ফিট দ্য টোন দে ওয়ান্ট বলা হচ্ছে লেখকরা এমন শব্দ চয়ন করেন যা তাদের পছন্দের স্বরের সাথে মানানসই হয় ফর্মাল রাইটিং ইউজেস বিগ ওয়ার্ডস ওয়াইল ইনফরমাল রাইটিং ইজ ক্যাজুয়াল বলা হচ্ছে কি আনুষ্ঠানিক যে লেখা রয়েছে অথবা ফর্মাল লেখা রয়েছে সেগুলো লেখায় বড় বড় শব্দ ব্যবহার করা হয় অপরদিকে অনানুষ্ঠানিক অথবা ইনফরমাল লেখার মধ্যে থাকে কি নৈমিত্তিক এবং সাধারণ ভাষা অথবা শব্দ দিস এফেক্ট হাউ দিস এফেক্ট হাউ রিডার্স ফিল অ্যাবাউট দ্য টপিক বলা হচ্ছে এটি পাঠকরা বিষয়টি সম্পর্কে কেমন অনুভব করে তা প্রভাবিত করে তাহলে তাহলে কৌশলগুলোর মধ্যে এক নাম্বার গেল চয়েস অফ ওয়ার্ডস এরপরে হচ্ছে ভয়েস অফ দ্য অথর মানে হচ্ছে লেখকের কণ্ঠস্বর দ্য ওয়ে আর রাইটার টকস ইস ইম্পর্টেন্ট ফর টোন বলা হচ্ছে একজন লেখক যেভাবে কথা বলে তা স্বরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইটস লাইক ইটস বলতে ইট ইস ইটস লাইক দিয়ার পার্সোনালিটি হাউ দে সি থিংস অ্যান্ড হাউ দে কানেক্ট দ্য কানেক্ট উইথ রিডার্স বলা হচ্ছে এটি তাদের ব্যক্তিত্বের মতো তারা কিভাবে জিনিসগুলো দেখে এবং কিভাবে তারা পাঠকদের সাথে সংযোগ স্থাপন করেন তাহলে দে ক্যান সাউন্ড লাইক অ্যান এক্সপার্ট অর আ ফ্রেন্ডলি ফ্রেন্ড বলা হচ্ছে তারা একজন বিশেষজ্ঞ বা বন্ধুত্বপূর্ণ বন্ধুর মতো কি শব্দ করতে পারে দে মাইট সাউন্ড থটফুল স্ট্রং ফানি অর ইভেন আ বিট মিন বলা হচ্ছে আ বিট মানে কিছুটা এই জায়গায় যেটা শব্দ দেখেন তা কি হইতে পারে ওই যে টোন গুলা তা চিন্তাশীল হতে পারে শক্তিশালী হতে পারে মজার এমন কি অথবা বা এটা কি এমন কি কিছুটা খারাপ শোনাতে পারে তারপরে দিস মেক্স দ্য টেক্সট ফিল ডিফারেন্ট অ্যান্ড হেল্প আস আন্ডারস্ট্যান্ড ইট বেটার বলা হচ্ছে এই যে এটি পাঠকটিকে অন্যরকম অনুভব করতে এবং কি আমাদের এটি আরো ভালোভাবে বুঝতে সহায়তা অথবা সাহায্য করে তাহলে ভয়েস অব দ্য অথর গেল এর পরে আসতেছে কি আমরা কিন্তু এখন পড়তেছি টেকনিক মানে কি কি টেকনিক অবলম্বন করে লেখক তার টোনটা প্রকাশ করে ফিলিংস ফিলিংস মানে আমরা জানি অনুভূতি সোনালিটি ক্রিয়েটস ফিলিংস ইন রাইটিং ফ্রম সিরিয়াস টু ফান বলা হচ্ছে টোনালিটি লেখার মধ্যে গুরুতর থেকে মজার অনুভূতি কি করে তৈরি করে ইট এফেক্টস হাউ আর রিডার্স ফিল এটি পাঠকের অনুভূতিকে প্রভাবিত করে মুড অ্যান্ড টোন ওয়ার্ক টুগেদার টু সেট দ্য ইমোশনস অফ আ টেক্সট বলা হচ্ছে একটি পাঠের আবেগ সেট করে করতে মেজাজ এবং স্বর একসাথে কাজ করে টোন শোজ হাউ দ্য রাইটার ফিলস অ্যাবাউট থিংস ওয়াইল মুড শোজ হাউ রিডার ফিল ওয়েন রিডিং বলা হচ্ছে টোন বা স্বর দেখায় লেখক কিভাবে জিনিসগুলো সম্পর্কে অনুভব করে অন্যদিকে মেজাজ দেখায় কিভাবে পাঠকরা পড়ার সময় অনুভব করেন অথবা করে টোন ব্রিংস আউট ইমোশনস অ্যান্ড মুড শোজ হাউ উই ফিল বলা হচ্ছে স্বর কি আবেগ প্রকাশ করে এবং মেজাজ দেখায় আমরা কেমন অনুভব করি তার মানে স্বর এবং মেজাজ দুইটা মিলে একসাথে কাজ করে 
এরপরে আসতেছে ফিগারেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ অথবা আলঙ্করিক ভাষা আলঙ্কারিক ভাষা বলতে আমরা ফিগার্স অফ স্পিচ যেগুলো রয়েছে বিভিন্ন লিটারি টার্মস রয়েছে এগুলো ইট ইজ দ্য ইউজ অফ ওয়ার্ডস অ্যান্ড এক্সপ্রেশনস ইন অ্যান্ড আন আনইউজুয়াল আনইউজুয়াল অ্যান্ড ইমাজিনেটিভ ম্যানার বলা হচ্ছে এটি একটি অস্বাভাবিক এবং কল্পনা প্রসূত পদ্ধতিতে শব্দ এবং অভিব্যক্তির ব্যবহার সিমিলি অ্যান্ড মেটাফোর আর টু গুড এক্সাম্পলস অফ ফিগারেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হচ্ছে উপমা এবং রূপক ভাষার ব্যবহার দুটি ভালো উদাহরণ এই ফিগারেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা জানি সিমিলি কি মেটাফোর কি এগুলো এর আগে আমার ক্লাসে দেওয়া রয়েছে এরপরে ডিফারেন্ট টাইপস অফ টোন মানে কত ধরনের টোন রয়েছে বিভিন্ন ধরনের টোন রয়েছে এই জায়গায় মূলত দশ প্রকার টোন রয়েছে আমি সেটা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতেছি এখন ডিফারেন্ট টাইপস অফ টোনস মানে বিভিন্ন ধরনের যে টোন রয়েছে সেটা আমি তুলে ধরছি স্বর আ ফর্মাল টেক্সট টোন ইজ সিরিয়াস রিসপেক্টফুল অ্যান্ড প্রফেশনাল বলা হচ্ছে একটি আনুষ্ঠানিক অথবা ফর্মাল পাঠের স্বর হয় গুরুতর সম্মানজনক এবং কি পেশাদার ইট শেয়ার্স ইনফরমেশন ক্লিয়ারলি অ্যান্ড অবজেক্টিভলি এবং এটা পরিষ্কার ভাবে এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে তথ্য প্রদান করে ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ প্রিসাইজ অ্যান্ড অর্গানাইজড উইদাউট ক্যাজুয়াল ওয়ার্ডস বলা হচ্ছে ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ কি নৈমিত্তিক শব্দ ছাড়াই আনুষ্ঠানিক ভাষা সুনির্দিষ্ট এবং সংগঠিত ইট শোজ অথরিটি অ্যান্ড এক্সপার্টাইজ অ্যান্ড দ্য টোন ক্যান বি নিউট্রাল ইনফরমেটিভ পার্সোয়েসিভ অ্যান্ড ইনস্ট্রাকশনাল বলা হচ্ছে এটি কর্তৃত্ব এবং দক্ষতা দেখায় এবং স্বর কি নিরপেক্ষ তথ্যপূর্ণ যুক্তিমূলক বা নির্দেশমূলক হতে পারে ইট অ্যাভয়েডস পার্সোনাল ইমোশন এটি ব্যক্তিগত আবেগ এড়িয়ে চলে আর একটা কথা বলে রাখি আমাদের যে টেক্সট বইয়ে ফর্মাল অ্যান্ড ইনফরমাল টোন একসাথে দেওয়া রয়েছে আমি ফর্মাল টোন আলাদা লিখেছি ইনফরমালটাও আলাদা লিখেছি এখন ফর্মাল শেষ হলো আমাদের অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক টোন শেষ এরপর হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক অথবা ইনফরমাল টোন ইনফরমাল টোনটা কি ইনফরমাল টোন অথবা অনানুষ্ঠানিক স্বর দ্য ফরমাল ইনফরমাল টেক্সট টোন ইজ ফ্রেন্ডলি অ্যান্ড রিল্যাক্সড ইউজিং এভরি ডে ওয়ার্ডস বলা হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক পাঠের অথবা টেক্সটের স্বর হয় বন্ধুত্বপূর্ণ এবং শিথিল যা কি দৈনন্দিন শব্দ ব্যবহার করে ইট এইমস টু কানেক্ট উইথ রিডার্স লাইক ইন আ কনভারসেশন এর সাথে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে পাঠকরা একটি কথোপকথন পছন্দ করে মানে ডায়লগে পছন্দ করে দ্য টোন চেঞ্জেস বেসড অন রিলেশনশিপ কনটেক্সট অ্যান্ড ফিলিংস লাইক হিউমার এম্প্যাথি অর নোস্টালজা এটা কিন্তু নোস্টালজিয়া না এটার প্রোনাউন্সিয়েশন হচ্ছে নোস্টালজা বলা হচ্ছে সম্পর্কের প্রসঙ্গের অথবা সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে কি হয় স্বর পরিবর্তিত হয় অথবা পরিবর্তন হয় এবং অনুভূতি পরিবর্তন হয় যেমন কি কি হতে পারে হাস্য রস হতে পারে সহানুভূতি হতে পারে নোস্টাল যে মানে মানে পূর্বের স্মৃতি চলে যায় এরকম হতে পারে ইনফরমাল টোন ইজ ক্লিয়ার অ্যান্ড ফ্যামিলিয়ার বাট লেস স্ট্রিক্ট দেন দ্য ফরমাল টোন বলা হচ্ছে যে অনানুষ্ঠানিক স্বর স্পষ্ট এবং পরিচিত হয় কিন্তু আনুষ্ঠানিক স্বরের চেয়ে কি কম কঠোর হয় কম কঠোর বলতে এই যে আনুষ্ঠানিক মানে ফরমাল টোন যেরকম তার চেয়ে কম ফরমালিটি মেনটেন করে আর সে স্ট্রিক্ট কম হয় এরপরে হচ্ছে নন অ্যাসার্টিভ টোন এখন নন অ্যাসার্টিভ টোন হচ্ছে মূলত নেগেটিভ আর এটা বলা হচ্ছে কি অপ্রত্যাশিত স্বর মানে যেটা কি আমাদের অনাকাঙ্ক্ষিত স্বর হতে পারে দেখেন এটা কেমনে কেমনে ইফ আর টেক্সট জাস্ট প্রেজেন্ট ফ্যাক্ট অ্যান্ড ডাজ নট ইউজ এনি ইনফরমেশন ওয়ার ওয়ার্ডস টু কনভিন্স ইউ দ্য টোন ইজ নন অ্যাসার্টিভ বলা হচ্ছে যদি একটি টেক্সট অথবা পাঠ কি শুধুমাত্র তথ্য উপস্থাপন করে এবং বোঝানোর জন্য কোনো তথ্য বা শব্দ ব্যবহার না করে তাহলে শর্টি হয় কি অপ্রত্যাশিত যেমন উদাহরণ আই এম সরি ইউ হ্যাভ আই এম সরি ইউ লস্ট ইউর টিকেট কাইন্ডলি গেট অফ দ্য বাস অ্যান্ড গেট অ্যানাদার ওয়ান বলা হচ্ছে অর্থাৎ কেউ একজন বাসের টিকেট হারিয়ে ফেলেছে বাস সেই কারণে সে টিকেট ছাড়াই কি বাসে উঠেছে এখন সেই কারণে কে বলতেছে যে কন্ডাক্টর বলতেছে সে বলতেছে আমি দুঃখিত আমি দুঃখিত আপনি আপনার টিকিটটা হারিয়েছেন আমি কিছু করতে পারবো না অনুগ্রহ করে কি অনুগ্রহ করে এটা তুই লিখেছে যে অনুগ্রহ করে কি বাস থেকে নামুন এবং অন্য একটা নেন অন্য একটা টিকিট নিতে বলতেছে অথবা একটা বাসে চলে যান সেটা বলতেছে দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ আ নন অ্যাসার্টিভ টোন এই জায়গায় বলা হচ্ছে এটি একটি কি অপ্রত্যাশিত স্বরের উদাহরণ এখন 
এই জায়গায় কিন্তু সে এইটা শুনে কিন্তু যে পাঠক রয়েছে অথবা যে প্যাসেঞ্জার সে কিন্তু আশ্চর্য হয়ে যায় সে এটা অনুভব মানে আশাই করতে পারে না সেই কারণে এরকম হচ্ছে নন অ্যাসারটিভ টোন এরপরে হচ্ছে কি অ্যাসারটিভ টোন অ্যাসারটিভ টোনটা তাহলে নিশ্চিত এর বিপরীত হবে অ্যাসারটিভ টোন মানে চার নম্বর টোন যেটা দশটা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে চার নম্বর পড়তেছি আমরা অপ্রত্যাশিত টোন ইফ দেয়ার ইস নো বলা হচ্ছে যদি কি থাকে ইফ দেয়ার ইস নো এই জায়গায় বলা হচ্ছে ইফ দেয়ার ইস নো সাইন অফ অ্যাঙ্গার অ্যান্ড দা এক্সপ্রেশন ইজ কাম অ্যান্ড পিসফুল ইট মিনস দা টোন ইজ অ্যাসার্টিভ বলা হচ্ছে যদি রাগের কোনো চিহ্ন না থাকে ওই ই লেখার মধ্যে এবং অভিব্যক্তি শান্ত এবং শান্তিপূর্ণ হয় তাহলে এটি হবে প্রত্যাশিত টোন যেমন আই রিয়েলি লাইক দ্য ওয়ে ইউ টক টু মি আই উইল থ্যাঙ্ক আই উইল থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইউর ম্যানার্স হিয়ার দ্য টোন ইজ অ্যাসার্টিভ বলা হচ্ছে আপনি আমার সাথে যেভাবে কথা বলেছেন অথবা যে ব্যবহার করেছেন তা আমি তাতে কি আমি সত্যি পছন্দ করেছি অথবা আমি সত্যি ভালোবাসি তাহলে আমি আপনার এমন ব্যবহারের জন্য আপনাকে কি ধন্যবাদ জানানো এখন কেন ধন্যবাদ জানাইতেছে এটাও কিন্তু উল্লেখ করে দিচ্ছে তার মানে এই জায়গায় রাগ গোসা কিচ্ছু নাই সেই কারণে এটা হবে কি অ্যাসার্টিভ টোন এরপরে হচ্ছে কি পাঁচ নাম্বার অ্যাগ্রেসিভ টোন অ্যাগ্রেসিভ হচ্ছে আক্রমণাত্মক টোন এখন এই জায়গায় বলা হচ্ছে অ্যাগেইন ইফ আর টেক্সট অ্যাট্রাক্স অ্যান্ড আদার পারসন ইউজিং ওয়ার্ডস অ্যান্ড শোয়িং অ্যাঙ্গার দ্য টোন ইজ অ্যাগ্রেসিভ আবার কি যদি একটি পাঠে সব পাঠে শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে রাগ প্রদর্শন করা হয় এবং অথবা অন্য ব্যক্তিকে আক্রমণ করা হয় তাহলে কি শর্টে হবে আক্রমণাত্মক ইউ আর আ টেরিবল লায়ার এটা হচ্ছে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে মানে ইউ আর এ টেরিবল লায়ার ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ অ্যান অ্যাগ্রেসিভ টোন এখন বলা হচ্ছে আপনি এই যে আপনি একটি ভয়ানক মিথ্যাবাদী একটি আক্রমণাত্মক স্বরের একটি উদাহরণ এখন অ্যাগ্রেসিভ আমরা বলছি অ্যাগ্রেসিভ আমরা বুঝতেই পারি এরপরে আসতেছে কি টোন অফ ট্রায়াম্ফান ট্রায়াম্ফান মানে হচ্ছে বিজয় তাহলে বলা হচ্ছে বিজয়ের স্বর ইফ দ্য রাইটিং শোজ হাউ দ্য মেইন ক্যারেক্টার ওভারকামস ডিফিকাল্টিজ টু অ্যাচিভ সাকসেস দেন দ্য টোন ইজ ট্রায়াম্ফান বলা হচ্ছে যদি লেখায় দেখানো হয় যে কিভাবে প্রধান চরিত্র অর্থাৎ মূল চরিত্র যে রয়েছে অসুবিধা জীবনের যত অসুবিধা রয়েছে সেগুলো অতিক্রম করে সাফল্য অর্জন করে তা হলো কি তা হলো কি তারপর স্বর বিজয়ী হয় মানে এই যদি এই রকম কোনো ই উপস্থাপন করে যে কোন লেখায় যে লেখক তার প্রধান চরিত্রের বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য একটা ই দেখাতেছে তাহলে ওই ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করি মানে লেখকরা বিজয়ের স্বর ব্যবহার করে এরপরে হচ্ছে কাম অ্যান্ড থটফুল টোন বলা হচ্ছে শান্ত এবং চিন্তাশীল স্বর দ্য রাইটার স্টোন ইজ কাম অ্যান্ড থটফুল ওয়েন শি অর হি ইনভাইটস রিডার্স টু এক্সপ্লোর দ্য ক্যারেক্টার্স ফিলিংস অ্যান্ড থটস বলা হচ্ছে কি লেখকের স্বর শান্ত বা চিন্তাশীল হয় যখন তিনি পাঠকদের চরিত্রের অনুভূতি এবং চিন্তাগুলোকে অন্বেষণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান এরপরে হচ্ছে বিটার স্টোন বিটার মানে তিক্ত স্বর আমরা জানি তিক্ত স্বর দ্য টোন ইন দ্য টেক্সট ইজ বিটার ওয়েন দ্য রাইটার শোজ হাউ দ্য ক্যারেক্টার ইজ আপসেট অ্যান্ড ডিস অ্যাপয়েন্টেড উইথ দ্য ওয়ার্ল্ড বলা হচ্ছে পাঠের স্বর তিক্ত হয় যখন লেখক দেখান চরিত্রটি কিভাবে বিচলিত হয় এবং বিশ্বের প্রতি ওই চরিত্রটি কিভাবে হতাশ থাকে আর সেই ক্ষেত্রে বিটার টোন ব্যবহার করা হয় এরপরে হচ্ছে টোন অফ অ্যামেজমেন্ট মানে অ্যামেজমেন্ট মানে হচ্ছে বিস্ময় হতে পারে আনন্দ হতে পারে তার মানে বিস্ময়ের স্বর এগেইন দ্য রাইটার ক্যারিজ আ টোন অফ অ্যামেজমেন্ট অ্যাজ ক্যারেক্টার্স ডিসকাভার দ্য ম্যাজিক অফ আ হিডেন প্লেস বলা হচ্ছে আবার লেখাটি বিস্ময়ের স্বর বহন করে যখন চরিত্রগুলি একটি লুকানো জায়গায় জাদু বা রহস্য আবিষ্কার করে এরপরে হচ্ছে সর্বশেষ যে টোনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে এক্সাইটেড টোন এক্সাইটেড টোনটা কি এক্সাইটেড টোন হচ্ছে উত্তেজিত স্বর অথবা উত্তেজনা প্রকাশ করার জন্য যে টোন ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে এক্সাইটেড টোন দ্য রাইটার স্টোন ইজ এক্সাইটেড ইফ শি অর হি শোজ ক্যারেক্টার্স স্টার্টিং অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চারাস জার্নি উইথ আননোন চ্যালেঞ্জেস বলা হচ্ছে লেখকের স্বর উত্তেজিত হয় যদি তিনি অজানা চ্যালেঞ্জ নিয়ে একটি দুঃসাহসিক যাত্রা শুরু করা চরিত্রগুলো দেখান অথবা তুলে ধরেন সর্বশেষ এই জায়গায় মূলত টোন না এটা হচ্ছে কি বলেছে মানে এই জায়গায় দেখা গেল শেষ করেছে অর্থাৎ 
আমাদের উপসংহার টেনেছে ইন শর্ট মানে সংক্ষেপে দ্য টোন অফ আ টেক্সট মে ভি অফ ভেরিয়াস কাইন্ডস অ্যান্ড ইট মোস্টলি ডিপেন্ডস অন দ্য ক্যারেক্টার ওয়ার্ড চয়েস অফ দ্য রাইটার্স অ্যান্ড হাউ দ্য রাই রিডার পারসিপ ইট বলা হচ্ছে সংক্ষেপে একটি পাঠের স্বর বিভিন্ন ধরনের হতে পারে এবং এটি বেশিরভাগই নির্ভর করে লেখকের শব্দ চয়ন এবং পাঠক কিভাবে উপলব্ধি করে তার উপর তাহলে আমার মনে হয় এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ যে এই যে বিভিন্ন প্রকার স্বর এবং বিভিন্ন কিভাবে লেখকরা তাদের যে লেখার যে স্বর রয়েছে সেগুলো উপস্থাপন করে আর আমার মনে হয় আজকের ভিডিওটি অবশ্যই ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার এই ভিডিওতে একটা সুন্দর কমেন্ট করবে এবং আমার ইউটিউব চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে সাবস্ক্রাইব করবে আজকের মধ্যে এখানে শেষ করতেছি আসসালামু আলাইকুম